en la cruz solo tenemos que mirarlo a Él y recordar que Él dijo tranquilos yo he vencido al mundo aunque tengan aflicción en este mundo el Señor dijo yo he vencido al mundo Gracias Señor Todopoderoso, gracias Cristo Jesús, gracias oh Dios bendito, porque está Señor con nosotros y en medio de nosotros. Mientras yo cantaba y practicaba, ensayaba y era ministrada con esta letra de esta canción, recordaba la vida de Jonás, cómo Jonás huyó del Señor, cómo huyó de su presencia, de su llamado, de su mandato. ¿Cuántas veces nosotros hemos huido de su llamado? ¿Cuántas veces hemos corrido de ese llamado, de esa voz que nos dice, te estoy buscando? Ando detrás de ti Tengo un propósito para tu vida Y lo quiero cumplir Quiero lograr ese propósito en ti ¿Cuántas veces en nuestra vida necesitamos Entender que tenemos que hacer espacio Para la voluntad de Dios Que tenemos que hacer espacio Para los planes de Dios que tenemos que hacer espacio para Él Para que se perfeccione su propósito en nosotros Pero hoy venimos a rendirnos Pero tenemos que rendirnos Y hoy es un día para rendirnos juntos Que quieras conmigo, haz lo 
Dios, gloria a Dios, venimos a buscar tu voluntad Señor, denle un aplauso al Señor, denle gloria a Dios, porque venimos a servirle, a glorificarle, a adorarlo a Él, gracias Señor por esta palabra, hermanos qué bendición el estar aquí hoy verdad, como les decía hace un momento y ahora llega el momento de, de seguir adorando y bendiciendo al Señor y esto lo vamos a hacer por medio de nuestras finanzas eh, quiero leerles eh, Génesis 4, 4 y dice así y Abel trajo perdón, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda ok entonces algo que les quiero uh, decir es que no importa el tamaño de su ofrenda siempre y cuando sea lo mejor que usted puede darle al Señor el Señor, él, él quiere que nosotros reconozcamos que quién es Él en nuestra vida y una manera de eso de hacerlo es por medio de, de bendecir y ofrendar, ¿verdad? De, de traer nuestros diezmos al, al, a la iglesia, ¿verdad? El Señor mirará con agrado tu ofrenda y tu diezmo el día de hoy, estás trayendo lo mejor que así sea hermanos, no por necesidad como dice la palabra, no porque voy a, dar en, eh, voy a dar este dinero esperando que Dios me dé algo más, no se trata de eso verdad, se trata de porque Él me amó a mí primero, porque ha hecho tanto por mí, por agradecimiento de lo que Dios me ha dado a mí, entonces yo también vengo a darle al Señor algo de, de lo que yo tengo, así que por favor les pido que traigan sus diezmos y ofrendas con, 
con amor y con, con agrado ante Dios vamos a orar por estas ofrendas les pido que se pongan de pie por favor para esta oración Señor Padre Celestial te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque tú eres bueno Señor y tú nos bendices tanto Señor, tú nos das absolutamente todo Señor y tú solamente quieres ver nuestro corazón, tú quieres ver dónde está nuestro corazón en cuanto a ti y por medio de esto lo podemos demostrar con devolviéndote a ti un poco de lo mucho que tú nos das Señor Jesús bendice esas ofrendas para que haya alimento en tu casa para que podamos seguir con, con la obra del Señor Jesús gracias te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús oramos amén y amén pueden pasar adelante a, a traer sus, sus ofrendas y mientras tanto los niños pueden ir pasando a sus clases así que Niños de, de primaria, de elementary, ¿verdad? Los maestros están ahí atrás, si quieren pasar. Despacio te haré. Jesús. Haz lo que quieras conmigo. ¿Tenemos ahora anuncios? Haz lo que quieras conmigo. O después. Despacio te haré. Perdón, no, sigue la, la predicación. Bueno, vamos a... Vamos a, a darle la bienvenida a nuestro pastor Yo quiero decirles que esta mañana nuestro pastor predicó en inglés Y yo estoy muy impresionada Gloria a Dios por nuestro pastor que Dios lo usó Yo no sé si ustedes lo vieron en Facebook Live pero yo sí lo vi Y estoy sumamente impresionada y agradecida con Dios Vea, pastor bilingüe y todo nos ha bendecido el Señor Así que vamos a escuchar la palabra de Dios Gracias pastor Amén Oh sí Dios usa burros, <ríe> hasta las piedras <ríe> usa Dios. Um, me siento muy, uh, uh, hay algo especial en este ambiente. La presencia de Dios está acá de una forma especial. Y esos momentos hay que aprovecharlos al máximo. Así que abra usted su corazón, ponga usted atención a lo que Dios quiere uh, decirle y es un mensaje bien, bien bonito de mucha importancia y hay mucha confusión alrededor de él y le he titulado enséñame a hacer tu voluntad solo el título ya dice mucho pero de alguna forma eh, en el tiempo y lo que yo he visto se ha manipulado mucho lo que es la voluntad de Dios Hoy vamos a ver algunos eh, per, pormenores, por lo menos a una introducción del tema y lo vamos a ir desarrollando eh, domingo tras domingo, uno o dos domingos más, dependiendo de lo que el Señor nos dé. Tengo que confesar que es un tema complicado eh, y lo que voy a traer acá es algo eh, práctico y sencillo, eh, porque si empezamos a, a meditar en el tema, y, y nos damos cuenta que hay un montón de preguntas que nos podemos hacer eh, y que este, uh, no es un tema eh, sencillo. Sin embargo, es algo que obligatoriamente como cristianos tenemos que buscar, es algo que como cristianos nosotros tenemos que anhelar y tal vez eh, hay circunstancias en su vida que no están bien simplemente porque estamos un poquito salidos de su voluntad con un poquito de ajuste eh, podríamos nosotros volvernos a enrolar en esto y entonces Dios que es bueno para siempre su misericordia va a corregir porque Él nos ama y Él está interesado Él está con usted en este momento y Él está interesado en que usted sea bendecida, que usted sea bendecido, en que usted tenga paz. Eh, no es el interés de Él castigar, no es el interés de Él eh, dar un castigo a las personas. Y no bien, pues si lo tiene que hacer, lo tiene que hacer, pero es simplemente porque nosotros estamos desfasados. Amén. Y Él en su amor, como el Hijo que uno corrige, lo hace. Pero el interés primordial de Dios es que nosotros lo amemos, que tengamos una comunión Y vamos a dar una revelación un poquito, digo revelación porque yo mismo eh, no entendía muchas cosas de esto 
y, y al estar este, leyendo y, y he estado trabajando mucho en este tema, de invertí mucho tiempo, eh, he aprendido muchísimo de esto y eh, reconozco cierta ignorancia, tenía un cierto conocimiento, pero, pero ah, hasta aquí pienso que hemos mejorado en esto. Vamos a leer el Salmo 143, versículo 10. Para la próxima semana, este es el versículo que usted se tiene que memorizar. Para los que nos visitan por primera vez, ponemos un versículo a la semana y la idea es que usted sea obediente a Dios y vaya y memorice el versículo. Así se sabe usted, cuatro versículos al mes. ¿Cuántos serían al año? Cuatro por doce, ¿cuánto es? 48 versículos ¿sí? y entonces dice el Salmo 143 versículo 10 dice enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra firme ok empezamos vamos empezando poco a poco déjeme ir este dibujando y tirando líneas y vamos a ir atando todo al final para poder entender esto la primera declaración de este salmo es enséñame nosotros de alguna forma tenemos que reconocer y tener la humildad para reconocer que tenemos que ser enseñados por Dios en cuál es su voluntad eh, y dejar la prepotencia y el orgullo que a veces creemos que lo sabemos todo, a veces creemos verdad, que uno más uno son dos y la matemática de Dios no es así, dice que Él multiplica las fuerzas donde no hay ninguna, o sea cero por cero es cero, pero para Dios Él multiplica cero. Entonces la matemática de Dios es completamente diferente. Entonces tenemos que asumir una posición de humildad y decir, ¿sabes qué Señor? Yo necesito que Tú me instruyas, ¿En qué es la voluntad tuya? Yo ni siquiera había pensado en eso. He estado caminando durante mucho tiempo y he orado, he asistido a la iglesia, pero con esta profundidad yo necesito urgentemente que me enseñes cuál es la voluntad, porque yo no quiero claudicar, yo no quiero fracasar, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces el Salmo empieza con enséñame esa palabra, eh, y no solamente con humildad y sumisión, sino que tenemos que reconocer que somos ignorantes. Por más que yo leo y leo, me doy cuenta que no sé absolutamente nada. Entre más leo la Biblia, más conceptos y más cosas, me doy cuenta que no sé nada. Me siento un niño y escucho gente que sabe más y digo, wow, qué increíble. Entonces tenemos que reconocer, ese enséñame nos lleva a reconocer que nosotros somos ignorantes delante de Él yo necesito saber tu voluntad con humildad yo vengo y además porque soy ignorante yo reconozco que no sé yo reconozco que no tengo toda la razón reconozco que no sé el futuro y yo necesito que tú este, en mi ignorancia me enseñes cómo yo tengo que proceder uh, porque solo de él viene la verdadera sabiduría. Usted no tiene que ir a consultar con el verdurero. Usted no tiene que ir a consultar con los periódicos. No tiene que ir a consultar con nadie más. Usted lo primero que tiene que hacer y su primera fuente es el Señor. Amén. Nosotros como pastores podemos ayudar, pero la primera fuente es el pastor, es el, el, el Dios. La segunda palabra que habla el Salmo es a hacer, enséñame. Porque no sé, soy ignorante porque tengo que llegar eh, en humildad eh, y porque solo tú eres sabio a hacer. No es solamente el oír y entender la voluntad de Dios, sino es que cuando Él deposite su voluntad en nosotros, nosotros podamos llegar a a hacerla y eso usted tiene que tener un corazón dispuesto, obediente, un corazón eh, genuino delante de Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer tu voluntad para inmediatamente yo hacerla. ¿Cuántos acá, levanten la mano, han recibido una palabra del Señor, pero ustedes saben que no lo van a hacer porque no lo quieren hacer? 
Creo que todos, todos El pastor le dijo a usted que usted, Y usted sabe que es cierto Usted sabe porque la conciencia le dice a uno Si uno está bien o está mal Si el mensaje está bien o está mal O si Dios está hablando o no La conciencia le habla verdad a las personas Pero, pero muchas veces eh, eh, Solamente con saber la voluntad No es eh, suficiente Sino más bien es el oír, atender la voluntad de Dios Ejercer, a hacer No basta con querer Sino hacer Usted tiene que llegar dispuesta, dispuesto A tomar una acción eh, y, y estas acciones van a llevarla a usted Van a llevarlo a usted a un puerto seguro Pero vea eh, qué interesante Ya comienza a cambiar mi corazón Yo donde comencé a estudiar esto Cosas que son sencillas las cosas sencillas y las predicaciones sencillas son las mejores que hay, son las mejores que hay, hay, hay riqueza ahí y entonces ya digo, sí es cierto, yo tengo que llegar, pedir cuál es la voluntad porque no sé y segundo, yo tengo que decir lo que tú digas, yo lo voy a cumplir y yo lo voy a hacer. La tercera palabra que analizamos en esto, haciendo un análisis exegético de la, del versículo, dice tu voluntad. ¿Por qué? Porque somos propensos, como dije hace un momento, a hacer nuestra voluntad. Somos propensos a tener por nuestro entendimiento, por nuestra capacidad, por nuestro estudio, creemos que no la sabemos todas. Y entonces um, desobedecemos a Dios por creer la sabiduría del hombre. Desobedecemos a Dios porque mi intelecto me lo, me lo dicta y eso no puede ser posible Miren qué increíble donde estoy yo Y se los comentaba la, vez, la semana pasada Estoy en el agua porque mi inglés no es, no es bueno Hablo un inglés malo Cualquiera que me oye hablando sabe <ríe> Y ahora prediqué en este servicio en inglés en la mañana Es el, el principal y estaba lleno de esto y yo, yo digo, ¿verdad? Este, ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo, yo mismo me, me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Soy un, una persona pequeña, una persona este, ya entrado en años, una persona que, que, que tal vez eh, no tiene la capacidad que tienen los pastores de Ameri americanos, ¿verdad? Al expresar, en, en español es otra cosa, pero en inglés. Yo reconozco mi, mi debilidad, pero yo digo, Señor, yo no te voy a rechazar. Si esta es tu voluntad y me estás abriendo puertas, yo lo voy a hacer. ¿Alguien está conmigo? Sí. Entonces, eh, 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 la voluntad de Dios, cuando, cuando Él activa en ti, te lleva a tomar coraje para hacer cosas. Porque yo estoy cifrado, yo no puedo, eh, eh, es un respaldo de Dios hacia mi vida, ¿verdad? Es, es, es como... Eh, te voy a poner aquí para que la gente vea Eso es lo que yo siento De que yo te escogí e Ese es el sentimiento Pero ¿por qué yo estoy aquí Porque yo te escogí Y yo no soy nadie Sí, pero a mí me da la gana de escogerte Y escojo aquí a mí me da la gana Y te pongo ahí Es igual en el caso de usted Cuando uno eh, Dios eh, eh, hace la voluntad de Dios Uno se tiene que tirar Uno no puede detener Uno no puede detener el mover de Dios eh, eh, porque esa es la voluntad No es por mi capacidad No es porque yo sea guapo No es porque yo sea inteligente No es porque yo eh, lo tenga una facilidad de palabras Sino es porque la voluntad del Padre Se tiene que hacer sí o sí ¿Por qué no le dan aplauso al Señor? Dice porque tú eres mi Dios Solo Dios eh, puede determinar la voluntad Su voluntad en nosotros Solo Dios tiene una voluntad perfecta Yo puedo tener una voluntad para mi hija Para mi hijo Mi voluntad es que ellos crezcan Que sean superiores Y hoy estuvieron aquí en la predicación en inglés Y se me olvidó decir Pero yo estoy aquí de pie por la gracia del Señor Y para mostrarle a mis hijos Que ellos pueden conquistar Lo que ellos le dé la gana conquistar Porque ellos tienen la unción del santo Igual que ustedes Y es un ejemplo Es un ejemplo Pero, 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 pero Yo estoy creyendo en ese Dios 
Yo estoy creyendo el Dios que hace milagros Que no hay este, ningún eh, estorbo No hay ninguna barrera No hay ningún muro que Él no pueda traspasar Y no pueda, eh, este, um, que no podamos saltar al otro lado con Él Estoy entendiendo que cuando yo voy Y hago la voluntad de Dios Y yo me alino que eso debería ser un deleite Y próximamente lo vamos a ver Debería ser la cosa más maravillosa Como yo me aparté de la voluntad de Dios No puedo, yo quiero estar en la voluntad de Dios Porque es un deleite, eso es lo que me va a llevar Al, al, al éxito, eso es lo que me va a llevar a, a, a tener paz, eso es lo que me va a llevar A tener amor, eso es lo que me va a llevar a, a, a tener gozo y alegría No otra cosa, estoy centrado En tu voluntad y yo creo en ese Dios de, que, que está en mí que hace la voluntad que es un Dios bueno y que va a hacer cosas por mí Pero de alguna forma los cristianos estamos eh, sufriendo Sufriendo simplemente porque no hemos entendido esto de la voluntad de Dios Hemos manipulado la voluntad de Dios, no estoy hablando de ustedes sino personas Y hemos este, tratado y ahorita voy a explicar por qué estoy diciendo esto y hemos, nos hemos distorsionado, hemos distorsionado todo lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida Wow. Uh, el, el Salmo dice tú buen espíritu me guíe, oiga qué tremendo Estamos hablando de una promesa, estamos hablando de que Él quiere guiarte El, que, el Espíritu Santo, Él pone el Espíritu Santo para, para, para que te guíe ¿Cuántos quieren caerse? Levánteme la mano ¿Cuántos quieren fracasar? Levánteme la mano, nadie quiere hacer eso La única forma de que usted llegue y, y, y tenga éxito en la vida Es siguiendo la voluntad de Dios Aún en lo que aparenta que ser fracaso Él lo convierte en cosas de éxito Hay oportunidades, hay oportunidades Miren en este, en este mover de la voluntad de Dios eh, Yo prediqué poniendo este ejemplo eh, Ahora en la mañana en el servicio de inglés porque un pastor tiene una situación con migración y entonces tiene que arreglar eso y lo está arreglando y él en un momento va a llegar de vuelta otra vez, eso lo creemos en el nombre de Jesús. Pero, pero cuando, cuando, cuando eso pasa se abren oportunidades, es la voluntad de Dios que usted esté lista, que usted esté listo porque Dios es un Dios de qué, de oportunidades, toda la, 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 la vida nuestra es de oportunidades pero ¿Pero qué? Eh, usted tiene que dejar que ante la oportunidad usted sea guiada por el Espíritu Santo. Amén. Las oportunidades llegan, van a llegar a su vida. ¿Pero qué? Usted tiene que llegar y decir yo quiero ser guiada, yo quiero ser guiado por tu Santo Espíritu. No hay un temor que me tiene que guiar, no hay un pensamiento negativo que me tiene que eh, guiar no hay una depresión que me tiene que guiar es el Espíritu Santo haciendo su voluntad el cual me tiene que guiar y es completamente otra cosa ay me siento deprimida me siento triste no sé qué hacer con las emociones se tiene que estar en la voluntad buscar la voluntad de Dios y dejar que el Espíritu Santo la guíe y lo guíe. No importa a dónde voy, no importa la circunstancia, Él me está guiando. Yo voy en el nombre de Jesús, en, en el río de, de la unción del Espíritu Santo. Yo entiendo que Él me va a guiar, que Él me está guiando, que Él eh, tiene contados los pasos, no me va a dejar ir al precipicio. Y entonces ahí en cobra eh, vida. La voluntad de Dios Dice a tierra de rectitud Dice el Salmo Wow qué tremendo No todos los caminos son de rectitud Mire hay cosas buenas Que a usted le ponen Que a usted no le corresponde agarrar Ni tomar Dice mire le vendo este carro Y era que este carro tiene este precio este, Y usted dice qué buena oferta Pero puede ser que ese carro No es el carro para su vida entonces tenemos que estar bien atentos a que Dios nos va a llevar a la tierra de rectitud, usted descanse. ¿Cuándo es el diablo que actúa? El diablo la presiona a usted y lo presiona a usted a que tome decisiones rápido, rápido, tiene que ser rápido. Es una oferta, tiene que ir rápido, tiene que ir rápido. Cuidado cuando eso suceda. Pero cuando es la voluntad de Dios, usted tiene que decidir en el espíritu es calmado, hay paz y vuelve a repetir. Yo digo yo tengo un tema pero no sé si ese será eh, Y en la noche me vuelve a recurrir el mismo tema No sé si soy yo o qué 
Y entonces en la mañana vuelvo y me vuelve a la cabeza el mismo tema. ¿Alguien me sigue? Sí. Eso es el seguir a tierra de rectitud a través del Espíritu Santo y buscar su voluntad. Pero cuando hay pensamientos de que usted tiene que tomar decisiones inmediatas, que usted tiene que tomar decisiones sin consultar, decisiones, este, y entonces tenemos un problema. Por favor, vuélvanme a ver. No me digan que siento que esto es de Dios. No me digan eso. Siento paz. ¿Han oído eso? Siento paz. ¿Sabe qué? Reducen la voluntad de Dios, la reducen a un sentimiento. Y mañana dice, dice Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Hoy usted está con paz, mañana está triste y pasado mañana está, ¿verdad? Con depresión. Ese es el corazón. Y dice, siento paz. Han oído, eso? parece que muy espiritual, la, la hermana o el hermano, siento paz con esto. No me digan eso, porque la voluntad de Dios, vamos a ir experimentándolo, son otras cosas. No es un sentimiento, usted puede sentir revelación de Dios, claro, usted puede sentir la presencia de Dios, claro, no estoy diciendo que no, puede sentir la voluntad de Dios, claro que sí, pero no es así, tiene, tiene que, eh, 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 normalmente no es así, tienen otras cosas que nosotros tenemos que indagar, Ajá. hay caminos que llevan a perdición, que parece que son buenos y por eso necesitamos, este, necesitamos, Entender cuál es el camino correcto Mire yo recuerdo hace en el 2000 eh, Yo trabajaba en un banco eh, Yo soy una persona con un título universitario En administración de negocios y finanzas Trabajaba en el sexto piso en el departamento de, de crédito financiero Y estaba de segundo del jefe Y eh, por la gracia del Señor en aquel momento yo no conocía al Señor Estaba en eso conociendo a mi esposa y todo eso eh, era muy bueno trabajando y me, estaba, me querían promover como gerente de un departamento De un momento a otro yo conocí a mi esposa Para hacer la, la historia corta yo vine al Señor porque ella me presentó al Señor Y yo oí una, una predicación, arriesgate en Dios Me acuerdo como si fuera hoy, yo era un niño espiritual Yo agarré esa predicación ¿Verdad? Y yo la tesoré, arriesgate en Dios. Y yo, yo no quiero trabajar en ese banco más. Voy a renunciar. ¿Y ahí vienen qué hice? Renuncié. Diez años. Y dice, voy a agarrar esta plata y tenía un dinero eh, y la voy a invertir. Y compré una gasolinera. Y yo, arriesgate en Dios. Ahora sí la pegué ya, me hice millonario. Voy a casarme con esa muñeca preciosa. Voy a comprar un montón de cosas, ¿verdad? Y empezamos con una gasolinera. Vea, mi hermano, la peor cosa que yo pude haber hecho, cambié a mi mamá por una chancha. Nunca, nunca dejé mi silla, mi estatus, todo por un negocio que era leonino el contrato. Usted daba un montón de dinero. Y el, al año, si ellos querían, lo quitaban a usted y perdió usted el dinero. Al final perdí 250 mil, 230 mil dólares. Los perdí todos. Después nada en aviones, comprando laptops en, en el 20, en el 2000, carísimos de 3 mil dólares. De ir a vacaciones con esta bella, la andaba por todo Costa Rica, a estar que me estaban tocando la puerta para embargarme todos los bienes. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que yo no entendía que era la voluntad de Dios ¿Alguien me sigue? Sí Yo pensé que esa era la, la opción Porque yo recibí una palabra Y porque yo le iba a aplicar Siempre uno, aunque Dios le hable Uno tiene que, eh, por eso es tan importante Entender cuál es la voluntad correcta para mí Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo ¿Sí? Nuestro modelo es Cristo, ¿verdad? ¿Quién hizo cosas acá extraordinarias Siguiendo la voluntad? Cristo y eso lo vamos a ver más adelante, un poquito más este, estructurado. Houston, tenemos un problema. Esta es la declaración clásica del capitán Jace Lowell. Voy a leer esto. Comandante del Apolo 13, durante una transmisión en vivo por televisión el 14 de abril de 1970. Las palabras del capitán Lowell, Lowell pusieron... En movimiento un escenario de intenso rescate que guió con seguridad a la 
tripulación de regreso a la tierra, aterrizando en el océano Pacífico el 17 de abril. Fue una angustiosa experiencia de tres días que captó la atención del mundo mediante la televisión. Pregunta, si Houston pudo bajar ese cohete y aterrizarlo en el agua, ¿por qué Dios a veces parece que no responde si Él es todopoderoso? Empezamos. Nosotros tenemos que, que entender que la mayoría creemos que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo puede responder. Por eso parece razonable que cuando nosotros lleguemos a pedirle cosas a Dios, Él tenga que respondernos. Pero estamos obviando en la ecuación de nuestro planteamiento que hay una voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios, que Él lo sabe todo y que nos ama, tal vez es diferente a lo que nosotros pensamos y creemos. La visión de Dios es completa y total. La visión del hombre es limitada. Y usted quiere esto porque usted piensa que es así, pero Dios dice, no, yo tengo algo mejor para él. Y, y usted a veces no entiende por qué, pero después nos damos cuenta que es así. Alguien está conmigo, ¿verdad que sí? Entonces, cuando un creyente sufre una crisis, lo primero que dice, ¿saben qué? Tengo que ver si estoy en la voluntad de Dios porque algo me está pasando, no está funcionando, todo está eh, patas para arriba, las cosas no están saliendo bien, una cosa salgo y me meto en otra, ¿verdad? Eh, y eso nos pasa y, y a, hacemos la pregunta, ¿estaremos mal con Dios? ¿Estará, eh, ¿Estaremos haciendo mal la voluntad de Dios? ¿No estaremos en la voluntad de Dios? Y entonces eh, es de suma importancia buscar lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo Pero no es suficiente con conocer la voluntad de Dios sino hace falta que el Espíritu Santo de Dios nos guíe Miren eso es bien importante No solamente es conocer y accionar como ya vimos Sino esperar que el Espíritu Santo que mora en nosotros Nos ayude a desarrollar esa voluntad de Dios um, Mucho tiempo, durante mucho tiempo Yo en mi pensamiento tenía dudas y hay dudas que son razonables, dudas que vienen a la mente de nosotros, cuestionamientos que hacemos a Dios. Pero hay una palabra que, que, que usted tiene que entender el día de hoy, um, que Él es soberano. Y la soberanía de Dios involucra y envuelve que Él puede hacer lo que quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere, a quien Él quiere. Usted tiene que bajar la cabeza y entender que eso es así. Pero sin embargo, si usted está en la voluntad de Dios, si usted cree que la cosa no camina, déjeme decirle que Él va a darle un resultado positivo siempre en bendición para usted. ¿Qué le parece si le da un aplauso al Señor por eso? Ahora, la voluntad de Dios va a comenzar a dividirse. Porque hay voluntad de Dios para el universo, hay voluntad de Dios para Israel, hay voluntad de Dios para la iglesia universal, hay voluntad de Dios para la iglesia local y hay por supuesto voluntad de Dios para el individuo. Y aquí viene el enredo, ¿verdad? ¿Qué anda pasando? ¿Que ¿Por qué le pasó esto a Israel? Y todo el mundo piensa que las promesas de Israel son las mismas promesas de nosotros, gentiles. Y entonces hay, un, hay promesas que son para ellos, hay promesas que son para nosotros. Y la, y la gente comienza a enredar, a enredar la cosa por la voluntad de Dios, lo que está pasando en el mundo. Estar en la voluntad de Dios entonces implica tres cosas. Diga, tres cosas. Entregar nuestra vida a Jesús. Toda persona que reconoce que Jesús es el Señor está en la voluntad de Dios. Así que ya vaya relajándose, amén. Sí. Número dos, tener la vida gobernada por el Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Estar lleno del Espíritu Santo lo que significa es estar dominado por Él. 
estad firme, um, no, perdón, está, eh, no os embriaguéis con vinos en lo cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es una condición como un borracho que está alcoholizado y dominado por el alcohol. Es exactamente, usted necesita reconocer al Señor para estar en la voluntad de Él y dejar que el Espíritu Santo domine su vida. Alguien aquí ha dejado que el Espíritu Santo domine su vida. Solo dos. No, y qué bueno que son sinceros. Qué bueno que son sinceros, porque de eso se trata. Y número tres, participar en la gran tarea de alcanzar al mundo con el Evangelio. Usted está en la voluntad de Dios. En resumen, usted recibe al Señor, usted es guiado por el Espíritu Santo y tercero, usted va a alcanzar a las masas. Amén. Amén. Lo importante de la voluntad divina parece eh, muchas formas en la Escritura y parece confuso, pero realmente lo podemos resumir en esto. Ahora, voy a dar dos cosas bien importantes para comenzar a aclarar el tema. La voluntad decretiva de Dios, escúcheme bien, la voluntad decretiva de Dios es la voluntad absoluta de Dios como el soberano, nadie puede detener lo que él dice que va a hacer, la escritura dice que va a acabar el mundo, nadie puede detener eso, lo que pasa es que los hermanos quieren saber esa voluntad eh, decretiva de Dios y entonces a, a través de los diferentes supuestamente ministerios tratan de interpretar señales y decir un montón de cosas que realmente están escondidas para nosotros los hombres. Entonces ya empiezan las complicaciones de la voluntad de Dios. ¿Alguien me sigue? Sí. O sea que hay una voluntad donde solo Dios puede hacerla. Solo Dios puede definir cuándo. Solo Dios y esa voluntad nosotros la conocemos el 95% está en la Biblia. Es a través de la Biblia, no a través de un hombre que nosotros podemos saber cuál es la voluntad decretiva de Dios. Después está la voluntad preceptiva de Dios, que esa es la voluntad de Dios para nosotros, pero que nosotros podemos transgredir esa voluntad, nosotros podemos quebrantar esa voluntad. Deberíamos estar enfocados en esta Voluntad preceptiva Tratando de alinear nuestra vida A la voluntad de Dios Y no estar buscando La, eh, la voluntad decre, eh, Decretiva Que es la voluntad Soberana de Dios Deberíamos estar nosotros Diciendo la voluntad de Dios es que yo perdone La voluntad de Dios es que yo ame La voluntad de Dios es que yo gane almas la voluntad de Dios es que yo sirva, la voluntad de Dios es que yo ayude a las personas. Esa es la voluntad uh, preceptiva que nosotros tenemos que desarrollar y dejar que Dios haga su voluntad a través de la palabra y que nosotros no podemos hacer nada uh, en paz. ¿Alguien me sigue? ¿Sí? Pero es bien importante entender que, que estos dos conceptos de la voluntad de Dios están mezcladas y que las personas no han podido entender cuál es la voluntad de Dios para ellos, porque están mezclando cosas que son eh, salidas de nosotros y las que nosotros tenemos que trabajar, no las estamos trabajando como se debe. ¿Cómo vemos la voluntad de Dios? Como algo lejano, como algo difícil como algo malo muchas veces, como algo que se va, me va a quitar lo que yo quiero hacer, pero debemos verla como un deleite, amén. Mire Salmo 37, 4, dice, deleítate en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Hay que deleitarse en la voluntad de Dios. ¿Cuántos se quieren deleitar en la voluntad del Señor? A ver, ¿cuántos quieren de verdad abrazar la voluntad del Señor y gozarse y decir, wow, qué tremendo? Ahora mi vida va a comenzar a cambiar. Ahora, Dios proporciona cuatro maneras de buscar sus planes. 
Número uno, los que apuntan. Usted puede buscar los planes de Dios a través de la Escritura. Si usted tiene problemas con eso, usted me puede llamar y yo le voy a dar versículos donde puede encaminar su vida y puede responder. Este, dichosamente la Biblia tiene todas las respuestas, todas las respuestas para todos los temas. Esa es la Biblia. Así que para encontrar la voluntad de Dios, usted tiene que leer Biblia, conocer la Biblia y saber qué es lo que dice de lo que usted tiene que hacer. ¿Sí? Número dos, buscar la voluntad de Dios en oración. ¿Cuál era el número uno? A través de la Escritura. La voluntad de Dios usted la encuentra orando. Una persona que ora, ora y ora y no deja de orar, es una persona que tiene una revelación diferente, camina en un ambiente diferente, el mundo espiritual se abre y usted comienza a entender qué es lo falso y qué es lo verdadero y usted tiene paz a través de la oración, la oración y la oración. Amén. Número tres, buscar la voluntad de Dios en los consejos de otros. Es muy importante entender que hay gente sabia que nos rodea, que puede darnos consejos y que podemos llegar a, a ellos y experimentar este, su, eh, su conocimiento y experimentar la voluntad de Dios a través de los consejos de ellos. Número cuatro, buscar la voluntad de Dios a través de de las circunstancias, oiga esto es tremendo porque yo estoy aquí predicando hoy es circunstancial quiere decir que Dios esa es su voluntad conmigo yo tengo cuando se abren puertas y cuando se cierran puertas muchas veces es Dios cerrando y abriendo ¿sí? y en eso hay que tener mucho cuidado las circunstancias nos puede decir a uno este, por lo menos mi vida es así Yo voy guiado por el Espíritu Yo oro, yo leo la palabra Y lo demás se lo dejo al Señor Y yo voy viendo la mano Tras mano de Él En las circunstancias Y usted puede ver El fruto de las personas a través de las circunstancias De cómo Dios lo respalda Cómo Dios hace Qué es lo que está haciendo Dios en la persona Cómo la persona está cre creciendo Entonces un medio para saber la voluntad de Dios puede ser las circunstancias. Amén. Voy a dejarlo hasta acá. Pero yo quiero hoy, porque la próxima semana vamos a seguir, esto es una introducción al tema, vamos a ir contestando preguntas. Pienso que es lo mejor para aprender de esto, para que usted salga con una base sólida eh, estos domingos, no se lo pierda, de qué es la voluntad de Dios, cómo funciona la voluntad de Dios y qué es lo que Él quiere con esto. Pero la voluntad de Dios es perfecta, es buena, agradable y perfecta. Póngase usted en pie en esta tarde. Y oremos al Señor. Padre, hoy entendemos, Señor, que tal vez... Hemos estado lejos de tu voluntad 